cette vidéo vous invite à découvrir une des plus jolies places de la ville de Nice, la place Garibaldi. La place Garibaldi se situe dans le quartier du Port, à deux pas du vieux Nice. Elle forme un rectangle d'environ 123 mètres de longueur sur 92 mètres de largeur. Installez-vous à l'ombre d'un de ces quatre grands chênes ou encore à la terrasse d'un de ces cafés sous un albizia au feuillage léger et au superbe pompon de fleurs colorées. Et laissez-moi vous conter son histoire. En 1780, le roi Victor Amédée III, qui règne sur la Sardaigne, la Savoie, le Piémont et le Comté niçois, décide de rendre carrossable la route qui relie la capitale de son royaume, Turin, à la ville de Nice. Carrossable signifiant que cette ancienne route du sel devint alors utilisable par des véhicules à quatre roues. Au bout de cette voie royale, il fallait donc une place digne de ce nom. La tâche de son élaboration fut confiée à l'architecte Antoine Spinelli qui s'inspira de la place turinoise San Carlo, comme en témoignent les arcades. La beauté de ce lieu réside en grande partie dans l'uniformité de ses façades. En effet, elle se compose uniquement d'immeubles de trois étages, avec une seule exception, la chapelle située au sud. La construction de la place, sous l'autorité de l'entrepreneur André Laurenti, s'échelonna sur deux années de 1782 à 1784. Au nord, sur la route vers Turin, devenue aujourd'hui l'avenue de la République, se trouvait une porte monumentale de style baroque. Elle fut détruite en 1848, car déjà à l'époque, elle gênait la circulation. La place porta au fil du temps plusieurs noms, dont deux fois celui de Napoléon. Elle ne reçut son patronyme actuel qu'en 1871, en hommage à Giuseppe Garibaldi, le célèbre général et homme politique qui naquit à Nice. En 2007 et 2008, lors des travaux de la ligne 1 du tramway, elle fut réaménagée par l'architecte Bruno Dumétier et à cette occasion, elle devint semi-piétonne. En 2012, une vingtaine de fresquistes ont œuvré, à partir de photographies du 19e siècle, à la restauration de ces façades, leur restituant leur décor en trompe-l'œil. En 1885, trois ans après la mort du célèbre général, un concours pour l'édification d'un monument en son honneur fut lancé par le conseil municipal. Le sculpteur choisi, Antoine Etex, ainsi que l'entrepreneur chargé de construire le piédestal, Dominique Ciotti, moururent avant d'avoir pu achever leur travail. Gustave Delois se vit alors confier la tâche d'achever l'œuvre qui fut inaugurée en 1891. La statue de Garibaldi regarde symboliquement vers la ville de Turin. Il est représenté portant sa fameuse chemise rouge, le poing droit serré et le bras gauche appuyé sur son épée. À ses pieds, un bronze allégorique évoque la France et l'Italie veillant sur son berceau. À droite, la France coiffée d'un bonnet phrygien tient un drapeau dont la hampe est surmontée d'un coq, tandis que celle de l'Italie à gauche est ornée de la louve romaine. Les lions en bronze, de part et d'autre, symbolisent deux fils de Giuseppe Garibaldi. Chaque lion s'appuie sur un canon. Celui de gauche porte l'inscription 1860, en référence à l'expédition d'Émile, épisode de la conquête du royaume des deux Siciles. Celui de droite mentionne l'année 1870, en rapport avec la bataille de Dijon lors de la guerre franco-prussienne. Remarquez les deux médaillons qui représentent deux des petits-fils du général, morts pendant la Grande Guerre. Notez également les quatre proues qui émergent du piédestal. Elles font référence à la tradition maritime de Garibaldi et de sa famille. Sur la face arrière du piédestal, un bas-relief en bronze illustre Nice au milieu des nations. En 2007, le monument fit l'objet d'une rénovation. À cette occasion, il a été déplacé pour laisser passer le tramway et son bassin a été réduit. 
Sur ce dernier, dans les années 50, on pouvait voir tourner de petites barques pour la plus grande joie des enfants. Derrière la fontaine, au sud de la place, se situe la chapelle du Très-Saint-Sépulcre, dite aussi chapelle des pénitents bleus. Sa façade se distingue des maisons voisines par sa monumentalité. Celle-ci, de style néoclassique turinois, possède dans sa partie supérieure un décor de type baroque tardif. La chapelle, qui particularité assez rare, se trouve au premier étage d'un immeuble, repose sur trois imposants piliers en pierre de taille. Au sommet de chaque arcade, remarquez les trois boulets de canon tirés par la flotte turque lors du siège de Nice en 1543. Au-dessus, le balcon de calcaire blanc fut commandé par les souverains piémontais dans les années 1840. Il leur servait de tribune publique lorsqu'ils venaient dans la cité. La balustrade en fer forgé, refaite en 1859, porte en son centre la couronne royale des ducs de Savoie, surmontant le chiffre de Victor Emmanuel. Les trois grandes ouvertures sont séparées par des pilastres d'ordre corinthien. Dans la partie supérieure se trouve le fronton, avec en son centre une dédicace de la chapelle à Notre-Dame de l'Assomption, et de part et d'autre, des pots de feu. Non loin de la place se trouve la crypte archéologique, classée au titre des monuments historiques. Dans une immense salle souterraine de 2000 mètres carrés à 6 mètres de profondeur, vous découvrirez les vestiges très bien conservés des fortifications médiévales. Ils comprennent l'ensemble des constructions destinées à fortifier la porte principale de la ville, la porte pérolière, et remontent au XIVe siècle sous les comtes de Provence. Ils furent mis au jour lors des travaux du tramway et constituent une première en France, en effet, aucune ligne ne circule ainsi sur des vestiges archéologiques conservés en place. À l'angle de l'avenue Saint-Jean-Baptiste, depuis 1908, se situe le Café de Turin. Dans une ambiance brasserie, on peut y déguster des produits de la mer, une véritable institution niçoise. Nice 